。今天我们来收集一点灰尘啊，看一下这里的都是灰尘。我们把这些灰尘都收集在载波片上，然后回头我们在显微镜下看一下。看一下这灰尘里面到底都是些什么东西，那就是这个样子，收集的不是很多。那这就是我们之前采的灰尘的样，然后现在的放大倍数是十乘以十六，一百六十倍啊。我们可以看到，这里面有很多的奇奇怪怪的东西。像这个的话，我觉得应该是我的，就是头皮细胞了，头皮细胞粘的头发。然后就在空气当中，然后漂浮，嗯，就是落到了窗边，所以说我们现在就看到了这个东西。好，现在我把聚光镜关了一下。如果说有什么细菌的话，我们就可以看到了。呃，不是，如果说有什么生物的话，我们就可以看到了。不过由于现在是冬天呐、啊，我觉得是如果是冬天的话，我们就比较幸运了，因为我们在里面又看不会看不到螨虫。因为太冷了，空气也干，有螨虫的话估计也死掉了。可以看到吧，这上面有很有那个很明显的细胞结构。我们再放大一下，这个是十倍的哦，不是，这刚刚我们看到的是四倍的，这个是十倍的，现在是一百六十倍。可以看到吧，上面有很明显的细胞结构了，这个就是头皮细胞了。哎，我就奇怪了，我的头皮细胞怎么跑到了窗台上去了？这个难道是我的头发？我的头发，我的头发有这么粗粗吗？行，那我们再来看一下另一片，就是我们刚刚刚从那个窗台上收集的那一块。哎，这上面怎么有个红色的线呢？哦，我想起来了，我穿的衣服经常是红色的。这可这有可能是那个红色的纤维物啊，就是衣服上面的。呃，不过我可以看到这上面也是有很多的。哎，怎么还有绿色的？绿色的是什么东西啊？我想现在是冬天，应该不会有螨虫在窗台上吧？有的话也已经死掉了。哎，我去，我们看一下这个是不是螨虫啊？这个是不是螨虫的尸体？啊，看上去有点像哎，放大十倍就有可能看到螨虫。听人说，这个的话应该就是螨虫的尸体了。呀，这么大一块头皮死细胞啊！好，我们来用四十倍镜来看一下有没有什么特别的东西啊。我们来看一下这根红线啊，仔细看上去这是红线吗？怎么看上去有点像血管啊？不要告诉我这是一根头皮上的血管，血管，这个就吓人了。那现在视频看完了，我想问一下大家，还敢不打扫房间吗？刚刚我们看的只不过是房间非常小的一个角落上面的一些灰尘。试想一下，如果你几天不打扫房间的话，这些灰尘会积累的非常多，呃，而且上面有很多的，就是死细胞啊什么的。呃，现在是冬天，这边比较干燥，呃，不那么容易生长虫子或者细菌。如果说你生长，如果说你生活在温暖潮湿的地方，或者说夏天的话，这些呃东西应该会滋生的非常快。试想一下哦，你的房间，呃，几天，呃，怎么说呢？几天时间内就会被这些。东西给嗯占领，比如说有一些虫子，它会就漂浮在空中。如果说你吸进去的话，就有可能会引起什么过敏的。那么本期视频到这里了，有什么建议的话，欢迎在下方留言。我们下次再见。